And the second largest Soviet republic, the Ukraine, today declared its independence. Thousands of Ukrainians jammed the streets of Kiev Monday, celebrating their newfound freedom. President Gorbachev has indicated that he will not stop republics wanting to leave the Union. Because Americans are so free to dream, we feel a special kinship with those who dream of being free. The tension between Russia and the Ukraine relates to more than just politics. The Soviet Union's two most important republics now openly mistrust each other. You and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples. In 1989, the leadership of the United States is closely monitoring what's going on in the Soviet Union. And indeed, something extraordinary is transpiring. The all-powerful Communist Party is rapidly losing control. Red hammer and sickle flags are fluttering in the wind. New concepts of governance are gaining strength. And the further one goes from Moscow, the stronger these ideas are felt. It has been a privilege to know Ukraine through the men and the women that made its history. Ukraine is an incredibly beautiful and fascinating country with a strategic geopolitical position. I was really honored to get to know it through its remarkable people. I believe that Ukraine's real independence will lead a great future. How popular uh, was the idea of uh, Ukraine's independence among the workers, intelligentsia and high people of your level? Ми скоріше були такими технократами, і ми зовсім не думали про політику. Єдине, що нас так трошки, ну, скажімо так, привернуло увагу, це коли нам міська влада доручила демонтувати пам'ятник Леніну на центральній площі міста Києва. Так сталося, що ми його свого часу монтували там, а тепер нам дали команду і письмове рішення міськради про те, що треба його демонтувати. Тоді ми задумалися. Киян ще ну, все-таки цікавило те, що багато людей приїжджало з Західної України. Вони ходили по вулицям, носили жовто-блакитні прапори і співали українських пісень. І це, ви знаєте, це такий створював такий фон, якийсь фон, що будуть зміни, і ми відчували, що зміни вже от-от вони будуть. Яконуров witnessed firsthand these activities of the first non-communist political movement, the People's Movement of Ukraine, a force uniting both supporters of moderate reforms as well as nationalists, and they're openly discussing Ukraine's exit from the USSR. І щоб було сильно, це не була партія. Це громадська ініціатива була. І ця громадська ініціатива могла до себе приваблювати людей різних політичних сил. І це великий, великий конструктивний був плюс. How was your reaction when nationalists from the people movements of Ukraine emerged? По-перше, народне створення народного руху в Україні було підтримано Компартією України. Оскільки рух називався Народний рух за перебудову. Я був керівником партійного апарату, як перший сектор партії. 
На той час секретар ЦК Кравчук, пізніше він був головою парламенту і президентом, говорив про те, що треба тримати лінію таку, яка, тому що рух в контакті був із Саюдісом, прибалтійськими організаціями, відповідними громадськими організаціями. Його розвиток в Україні не варто допускати. Хоч створювався рух у спілці письменників України, і оця його назва «За перебудову» відповідала нібито засадам програмним партії. Я, відповідно, послухавши керівника ЦК, проводжу нараду свого активу, це більше 200 чоловік, розповідаю про ці речі, ввечері вмикаю в телевізор і дивлюся той же Кравчук, із, із Іваном Дращем і другими представниками руху говорить протилежні речі. Ну, це, до речі, одна із, один із прикладів позиції керівників на той час. І це викликало в суспільстві, знаєте, такі різні думки, різні течії і в, таке почуття невизначеності. Якщо додати до того, що абсолютно безглузде управління в Москві, то тоді зрозуміло, що суб'єктивні підстави для суверенітету для виходу країн Республіки з Союзу були вже на той час обумовлені. Since 1986, you have held a different position in executive branch of Dnipropetrovsk. Uh, at which point you started to realize uh, that the idea of separation from the USSR uh, started to take place in people's minds. Хочу сказати, що відчуття, що тоді Україна будет отделяться от Советского Союза, абсолютно не было. Она появилась гораздо позже. Появился рух уже, начало активное движение. И появился тот же Демблок, они соединялись и начали работать против, будем говорить, существующей власти. During this period, Leonid Kravchuk rose to the political foreground. He held the important post of chairman of the parliament of the Supreme Soviet of Soviet Ukraine. Леонид Карачук представлял старую власть, а большинство было как раз в Верховном Совете именно старую власть. Поэтому если бы он уже начал инициировать декларацию о державном суверенитете, он бы ее не избрали руководителем Верховной Рады. После того, как избрали, там через некоторое время он уже начал дальше двигаться и инициировать ускорение процесса принятия декларации, а потом и голосование за независимость Украины. Леонид Кравчук was born January 10, 1934. He graduated from the University of Kyiv with a degree in political economy. From 1964 to 1989, he climbed the career ladder from that of an ordinary worker to the head of the ideological department of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine. From 1990, he was a member of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. He eventually achieved the position of Chairman of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR. In 1990, activists from the People's Movement visited the USA and met with representatives of the US administration, including Pentagon Chief Dick Cheney. People's Movement leaflets began appearing in Ukraine, stating that the Republic was providing food for all of Russia, and that secession from the USSR would transform Ukraine into a country as prosperous as France. In the context of the USSR's long-standing economic crisis, such claims had a significant effect on society. The People's Movement of Ukraine was rapidly moving in a more nationalistic direction. It entered parliament as a force in opposition to the Communist Party. In its charter, one of the goals was the withdrawal of Ukraine from the USSR. They were spreading leaflets saying that Ukraine was going to become a second France. Да. Ну, я тоже бережно храню вот эти листовки руха 1991 года. Но сейчас мы ведь видим, что это были чисто пропагандистские материалы, целью которых было все же отделение Украины от Советского Союза. История пропаганды – это создание мифов, голосование за мифы, которые не существуют. А в 90-м году, в 91-м году украинскому народу обещали красивую жизнь, самостоятельность, независимость. И людей опять обманули в очередной раз. В июле 1990 года Украина, следующая Россия, 
adopted the Declaration of State Sovereignty. March 17, 1991, there's a referendum in Ukraine on the future of the Soviet Union. It includes two questions. One, do you consider the preservation of the Union of Soviet Socialist Republics as a renewed federation of equal sovereign republics in which the rights and freedoms of an individual of any ethnicity will be fully guaranteed necessary? Two, do you agree that Ukraine should remain a part of a union of Soviet sovereign states on the basis of the Declaration of State Sovereignty of Ukraine? Despite a strong campaign to secede by the People's Movement, 80% of Ukrainians voted for the preservation of the USSR. Совместные проекты, долгосрочные, ракетно-технические комбинации, металлургия, химия э, и бумаги, и много другого. Их невозможно было разорвать. Поэтому люди понимали, что они могут потерять работу, заказы, и поэтому они, конечно, держались э, так вот, будем говорить, очень дружно. How did you vote at the referendum of 1990s about the preservation of the USSR? Я особенно голосовал за то, чтобы сберегти. In early August of 1991, U.S. President George H.W. Bush visited the USSR. After meetings with Gorbachev in Moscow, he traveled to Kyiv, where he delivered a speech in front of the deputies of the Supreme Soviet. When Americans talk of freedom, we refer to people's ability to live without fear of government intrusion, without fear of harassment by their fellow citizens, without restricting others' freedom. And yet freedom is not the same as independence. Americans will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. And may I simply say, may God bless the people of Ukraine. Thank you very, very much. When we declaration of the sovereignty, і депутати із залу сесійного зверталися до нього. Ну, ви ж можете з нами спілкуватися як із країною незалежності. Ми незалежні, ми вже ухвалили декларацію. Здається, Сергій Головати виступав тоді. На що президент Буш сказав, що ми можемо ставитися сьогодні до України приблизно так, як до Квебеку у Канаді. І розуміючи небезпеку для суверенності Канади виходу Квебека, хоч ці тенденції там спостерігалися, він тут сказав, що треба триматися гурту, триматися союзу. But President Bush was not being entirely sincere. Immediately after the outbreak of the Cold War, the United States actively supported Ukrainian nationalist organizations. The United States gave refuge to Ukrainian nationalists who had committed war crimes during the Second World War. In 1959, U.S. President Dwight Eisenhower signed the Captive Nations Act 8690, which declared that the independence of oppressed peoples is in the vital interest of the United States, and Ukraine stands out as one of the main victims. In 1988, the 1,000th anniversary of the baptism of Rus is solemnly observed in the USSR. As part of his new political thinking, Mikhail Gorbachev invites US President Ronald Reagan to Moscow for the occasion. Reagan rejected this offer. His reason for refusal was his objection to the USSR's policy towards the Greek Catholic Unia Church and the Orthodox autocephalous churches. There was no doubt that such a step did not go unnoticed in Ukraine.
August 19th, 1991, the August coup in Moscow. Dames et Gorbachev was removed from power. Most of the regional leaders in Ukraine supported the initiators of the coup, the State Committee on the State Emergency. Leonid Kravchuk took a wait-and-see attitude without issuing any strong statements. Two days later, the coup attempt failed. Kravchuk then pushed the Declaration of State Independence in the Supreme Soviet. This is the third declaration of independence of Ukraine in its history. The first happened in 1918, when two Ukrainian states were formed in what is now present-day Ukraine. The Ukrainian Soviet Socialist Republic, with its center in Kharkiv, and the Ukrainian People's Republic, centered in Kyiv, which was quickly replaced by the dictatorship of Hetman Skoropadsky, and which was restored by directorate member Simon Petliura. From the very beginning, we see two trends emerging. A, a course towards an alliance with the West, in this case with Germany and Poland, that of the Ukrainian People's Republic, Skorpadsky Directory, and B, that of a federation with Russia, the Ukrainian SSR. As a result of the civil war and complete disinterest in Ukraine on the part of the West, the Ukrainian People's Republic lost. It ceased to exist, although members of it remained as a government in exile. The second declaration of independence took place in Lviv in June 1941. Yaroslav Stetsko, a leader of the pro-Hitler Organization of Ukrainian Nationalists, proclaimed a Ukrainian state and allied it with Nazi Germany. Сьогодні, І їм незручно, що я тут присутній, і запитую, чекайте, а чого ж ви не починали писати акт про незалежність із словосливі Єльцину? Ми вийшли від з кабінету голови парламенту Кривчука, і там біля, там називається придбальник такий, круглий зал. Ще раз подивилися текст, я попросив, давайте викинемо ці слова про Єльцина, бо пройде небагато часу, будемо соромитися, що до такого історичного документу долучили прізвище ну, не зовсім достойної людини. І сьогодні, коли дають оцінку тим подіям, то все-таки виходити з формули, я переконаний, вона абсолютно незалежність України, стала наслідком розвалу Союзу. Я в той час вже більше став спілкуватися з людьми такого демократичного спрямування, оскільки я внук людини, яку в 1937 році вислали до Сибіру, в Житомирській області, то я це сприйняв дуже позитивно, ці зміни, які так відчувалися в повітрі. In September 1991, Kravchuk traveled to the United States seeking support for Ukrainian independence. In Ukraine, a campaign for an actual secession from the USSR began to unfold. Amid a rapidly deteriorating economic situation, sentiment was that the Republic was able to fully provide for itself and that the Soviet Union was simply a heavy burden on Ukraine. When uh, the idea of separation from the USSR started to develop among the people's movements, how strong it's uh, radicated in people's mind? Well, we can say that, first of all, the economic position of 
и такое отношение к социальной политике, к экономической политике стало намного хуже. Упала зарплата, хуже стали работать предприятия. И в это время появилась новая политическая сила, которая говорила о том, что нам нужно отделиться, вот, разделиться и выйти из Советского Союза для того, чтобы мы лучше жили. USA. On November 28, 1991, President Bush announced that the United States would recognize Ukraine's independence if approved by a referendum held on the issue. Kyiv, December 1, 1991. The Declaration of Independence was approved by an all-Ukrainian referendum by a majority vote. But in 1991, the parliament adopted the Declaration of Independence of Ukraine, and this was against the will of people. You are a doctor of laws. How do you interpret this decision? Well, и законодательство Союза СССР, вот это вот решение явно противоречило действующему на тот момент законодательству. Но тут следует добавить, что международное право как раз допускает такую возможность распада государств, даже с нарушением национального законодательства и национальной конституции. Поэтому с точки зрения международного права здесь не было никаких проблем. On that very same day, December 1st, Leonid Kravchuk was elected the first president of Ukraine. December 8, 1991, in Belovezhskaya Pushcha in Belarus, the heads of three Soviet republics, Russia, Ukraine, and Belarus, signed an agreement revoking the previous signatures of the three states on the formation of the USSR. Thus, the Soviet Union ceased to exist. Upon gaining its independence, Ukraine was potentially in a better position than all the other republics of the Soviet Union. It was the largest country in Europe, with an industrial potential second only to France and Germany. Пятая экономика Европы на 91 год. Пятая экономика Европы. По оценкам западных экспертов, с трудом могла выжить уже на тот промежуток времени. В Советском Союзе это была вторая по потенциалу республика после России. Ну и в Украине производили многие виды высокотехнологичной продукции. Например, самый крупный ракетостроительный завод в мире, Южмаш, производитель ну, самой мощной баллистической ракеты, называемой «Сатана». Авиационное предприятие Украины, в том числе завод Антонова в Киеве и конструкторское бюро, производили самые большие в мире грузовые самолеты. Но нужно при этом принять во внимание, что большая часть продукции, производимой в Украине, не имела законченного производственного цикла. То есть она производилась совместно с другими предприятиями, находящимися или находившимся тогда в других частях Советского Союза. Поэтому распад Советского Союза реально означал ликвидацию значительной части промышленного и научного потенциала Украины. То есть мощности у нас были во всем промышленные. Была система хорошая в энергетике, ядерная, атомная, там, гидростанции и так дальше, тепловые станции. То есть у нас был уголь, ну, короче, на все было для развития экономики. 
Но те люди, которые голосовали за независимость Украины, они добились независимости. То есть политически было принято решение. А вот дальше, как двигаться, развиваться в стране, они уже были не готовы. Теперь представьте Украину, у которой не было собственного законодательства, не было своей денежной системы и не было своей системы управления. И я помню ситуацию, когда сразу прервались связи с центральными министерствами, управлявшими украинской экономикой из Москвы. И новое украинское правительство, его члены не всегда знали даже, что производится на территории Украины под управлением Москвы. Я помню, как ко мне пришел директор одного секретного предприятия и говорил, ну все, Москва с нами не работает, куда грузить комплектацию для производства атомных бомб? Can you talk a little bit more about your outstanding experience as a financier and economist, having been the head of National Bank, and later on serving the country as Prime Minister? Будь який товар, який виробляла Україна, чи то танк, чи то зерно, чи то руду, чи то ракети, ми реалізовували в світ тільки через Москву. Вся фінансова, вся монетарна система вибудована так, що ви самостійно, без Москви, ви нічого не зробите. І я пам'ятаю, як всі союзні республіки, в початку, ведь вони всі мали право на емісію рубля, поки не відбувалося розділення денежних систем нових держав. Це вилилось в активну емісію грошей центральними банками бувших Советських Республік. А значить, піднялася велика хвиля інфляції, що всі денежні збереження громадян, накоплені за всі роки Совєтського Союзу, перетворилися в пиль. І неожиданно навіть такі розвиті республіки, як Україна, були брошені буквально в пропасть бідності. І коли я прийшов у Національний банк, у нас інфляція була 10 тисяч 182 відсотка. А національні гроші були, я зараз вже не можу порахувати тих нулів, але там, здається, було 11 чи 12 нулів. Мені здається, зараз у Венесуелі аналогічна ситуація. Тобто, насправді, насправді це катастрофа. Since 1991, you work at the State Economic Council. Uh, did Kravchuk have a precise plan of exiting for the economic crisis? We asked us to prepare the instructions of the President about the economic reform. And this plan was made from 36 instructions of the President. We prepared the majority of these documents. і проводили живаві дискусії. Було підписано чотири укази. І тут почалося, ну, серйозний спротив почався у Верховній Раді, де була так звана група 239, яка об'єднувала ліві сили. Почали говорити про те, що Кравчук, Кравчук утворює паралельні, паралельну таку гілку влади і хоче, хоче впроваджувати капіталістичні порядки в Україні. Кравчук злякався і розпустив наші всі ці дорадчі органи. Як ми зрозуміли, він вимушений був піти на компроміс для того, щоб зберегти, ну, скажімо так, національну сутність України, прапор, гімн, в якійсь мірі новітні погляди на історію. Тобто всі гуманітарні питання, які ставили представники народного руху України, але це зовсім не стосувалося перетворень в економіці. В кінці 1991 року мені довелося кілька разів зустрічатися з відомим професором Джефрі Саксом і його групою 
то это была та группа, которая готовила рекомендации по проведению экономических реформ в Украине. Именно они предложили схему так называемой сертификатной приватизации. И я думаю, что именно эта схема приватизации привела к тому, что в Украине очень быстро сложилась такая группа олигархов, которые сумели захватить значительную часть бывшей государственной собственности в промышленности. Видите, когда права на кусочки государственной собственности были разданы широким массам людей, очень часто эти сертификаты, ну, силой отбирались у этих людей, возникла такая преступная бандитская приватизация. Да, конечно, Украина ничем не отличается от большинства стран, в которых эти процессы проходили раньше. И в Украине процесс перераспределения собственности, он тоже был связан с определенным влиянием криминалитета. Но мы же помним, что советская социалистическая собственность и частная собственность – это были ну, как бы два антагонизма. Поэтому превращение общенародной советской социалистической собственностью частного было неизбежно связано с криминальными проявлениями. И люди отдали свои ресурсы, свои заводы, фабрики, те, которые были построены в советский промежуток времени, в руки, опять же, той элиты, которая была в 91 году. И людей опять обманули в очередной раз. Потому что элита, которая была в 1991 году, она абсолютно не была готова к этой независимости. Потому что стоял вопрос об отсутствии культуры государственности. In an impoverished state, with the population on edge, ideology becomes the salvation. The myth of the exclusive role of Ukraine in world history began to unfold. В конце 10-го столетия, 11 столетия, начаток 12-го столетия Украина – это наибольшая держава Европы. Ее кордоны от Черного моря до Белого моря, до Азийских степей и Східної Европы. Это была наибольшая, это была сильная держава. Unfortunately, Ukraine, the way Mr. Yushchenko describes it, never existed. The old Russian unified state under the name Kievan Rus existed only until the beginning of the 11th century and was somewhat smaller. After that, it disintegrated into numerous independent states, which carried out expansion in all directions. And none of them was Ukraine. Under Kravchuk, right-wing nationalist organizations of the UNA-UNSO type began to form. Kravchuk began promoting the creation of the Ukrainian Independent National Church. Therefore, he supported Archbishop Filaret, who had bad relations with Moscow and was attempting to create his own personal Kievan Patriarchate. And this did little to solve the problems. The U.S. administration was very concerned about what was happening in Ukraine. The country had 1,240 nuclear warheads, along with missile delivery vehicles. Overall, Ukraine possessed 680 megatons of nuclear weaponry. This is comparable to 37,778 bombs dropped on Hiroshima. In addition, Ukraine had strategic aviation that could carry 492 cruise missiles with nuclear warheads. Finally, there were 2,600 units of tactical nuclear weapons stored in the country. Ukraine's nuclear potential exceeded that of France, the United Kingdom, and China combined. For Washington, the most important condition for cooperation and economic assistance was a complete dismantling of the military nuclear potential. After long and hard negotiations, Ukraine agreed. 
Я хочу сказать, что я служил в ракетных войсках стратегического назначения, а потом жил в Днепропетровске, принимал участие в строительстве корпуса, где делали стратегические ракеты, и в том числе с Америкой сегодня работают, там небольшие поставки есть. Поэтому я хорошо знаю, что это такое. И у нас не было возможности управлять и содержать ракетные комплексы, тем более с ядерным боевым головоломком. Потому что я знаю, что такое ракета, что такое ядерные головки, которые отдельно состоят. Мы сделали такое решение. Но мы, вывод один, мы настолько хотели быть независимы, что мы готовы были и без этих денег все сдать, получить, чтобы мы были только независимы, нас признали как в Европе, так и во всем мире. But Mr. Pustovoytenka is not entirely correct. Ukraine agreed to eliminate its nuclear potential after long negotiations and pressure from the United States and Russia. There are many Ukrainians who regret the loss of their nuclear weapons. Украины свету делятся на две частины, які мають активований уран і які не мають. І об нас можна витирати ноги, забирати Крим. After such a statement, it was a blessing that President Clinton and Boris Yeltsin had enough will and determination to make Ukraine eliminate their nuclear weapons. But it wasn't for free. First, the United States offered Ukraine $350 million in aid. By blackmailing and a reversal towards Russia, Ukraine was able to bargain for another 175 million to dismantle the nuclear weapons and 155 million in economic aid from the United States. But the Ukrainian politicians clearly made a bad deal. Kazakhstan received $2 billion for the elimination of a nuclear potential four times smaller. And they received a 50% stake in the joint Kazakh-US oil company, Tengiz Chevron. But neither the economic aid nor the nationalist card helped Kravchuk. Under strong public pressure, early presidential elections were demanded. In 1994, he was defeated by his former prime minister, Leonid Kuchma. Leonid Kuchma, born on August 9, 1938. In 1960, he graduated from the physics and technology faculty of Dnipropetrovsk State University with a degree in mechanical engineering. He worked as an engineer at the Yuzhnoye Rocket and Space Design Bureau. From 1986 to 1992, he was general director of the Yuzhmash Association, which among other things, produced nuclear launch vehicles for the SS-18 Satan missiles. In politics since 1990, he voted for the Declaration of State Sovereignty and for the adoption of the Act on State Independence. From 1992 to 1993, he was a prime minister of the government of Ukraine. He was twice elected president of Ukraine. Unlike Kravchuk, Kuchma worked in industry. At least he understood what the economy was and how it should operate. But unfortunately, that understanding was not enough. Но экономика начала падать. То есть мы потеряли очень сильно транзит, мы потеряли судостроение, мы потеряли самолетостроение, мы потеряли в том числе Черноморский флот, конкретно можно сказать, там разбежался по всему миру. Это было абсолютное состояние кризиса, когда были неплатежи по 6 месяцев. Свет включался на территории Украины, происходили отключения, свет включался эпизодически. Практически команда пустовойтинга работала в режиме пожарной машины. Была катастрофа полностью в экономическом плане, в социальном. Зарплаты не платили, пенсии не платили, стипендии не платили. И наша задача была дальше уже сделать следующую вещь, чтобы так работать. Поэтому сказать, как правильно, что дальше было делать, это уже было очень-очень сложно. Весной 1994 года я был избран членом парламента и возглавил комитет по финансам и банковской деятельности в Верховной Раде. Ну и в ведении моего комитета была также вся налоговая политика. 
И это была на самом деле главная проблема в реформах. Потому что у нас не было на тот момент такого ясного и четкого таможенного законодательства. В страну завозились огромные объемы иностранных товаров практически без уплаты каких-либо налогов и пошли. Это, конечно, разрушало бюджет и не давало возможность промышленным предприятиям конкурировать на внутреннем рынке. Вы знаете, очень важный документ, который был утверждён, подан президентом Кучмою и утверждён парламентом шляхом радикальных экономических реформ на самом в жовтні 1994 року. Я готовил свою командою, готовил частину, что касается отношений власти, полной измены в этом в этом направлении и еще деяких моментов, связанных с демонополизацией в Украине. И что важно, что у нас был координатор в президентской администрации. Это был известный экономист Анатолий Гальчинский, которого можно назвать архитектором украинских экономических реформ. Мы все те, кто готовили пропозиции из экономических перетворений, узгоджували с ним, с его командой, мы узгоджували позиции, дискутировали между собой, и только после того она шла на затверджение президента, а потом это стало документом, який был затверджен Верховной Радой. Я отверто скажу, что я до этого дня щиро благодарен тем консультантам, которые были... Вот со мной работали люди в основном от Светового банка. И я тогда впервые побывал в Вашингтоне и знал, что такое Световый банк, Международный валютный фонд. И фахівці от них от американского уряда надзвичайно много помогли нам в формировании этих документов. Но документы мы делали сами. Я тогда понял, что все другие наши иноземные радники говорят, а американцы делают. Under President Kuchma, uh, Ukraine uh, knew a period of economic growth. Which action uh, were taken and which Uh, what led to this economic uh, growth? We started to establish relations between the companies. Corporate interests increased, and in turn, we started to try to create a transnational company between Ukraine and Russia. It was a massive, small privatization, and in Ukraine there was a class of owners. И это было более 30 тысяч предприятий, которые были проданы в приватные руки и которые изменили ландшафт просто каждого места. Здійснили также частково так звану велику приватизацию великих предприятий, але, ну, прямо скажем, она была не дуже успешною, потому что не было инвестиций реальных, а просто шла раздача власності в руки людей, которые не совсем розуміли, что такое акционер. Велику работу было проведено при, конечно, это все президент Кучма, але велику работу было проведено при премьер-министре Пустовойтенко, когда, я бы сказал так, трошки уравноважили эту разбурхану систему, яка в середине 90-х годов ну, дуже важко было працювати. Приглашали, в том числе, Запада, но в то время к нам фактически Запада, именно в нашу структуру экономики, фактически не приходили. Мы приняли законодательство, которое должно было стимулировать инвестиции в автомобилестроение Украины. Мы рассчитывали, конечно, на западных инвесторов из Западной Европы и США, но льготами по этому закону воспользовалась южнокорейская корпорация ДЭУ, которая вложила полтора миллиарда долларов в украинское предприятие, приобретя его. Миллиард долларов, да. Но надо сказать, что западные инвесторы, как правило, не проявляли большого интереса к промышленности и к машиностроению Украины. 
Ну, как объясняли представители западных стран в частных беседах в том числе, что Запад не видел интереса в том, чтобы создавать на Украине отрасли, которые могли бы конкурировать с крупнейшими западными компаниями. Великих инвестиций не было, но была серьезная помощь в обучении нас азам рынковой экономики. В основном все экономические ведомства, министерства работали с американскими работниками, USAID серьезно работали тогда, и компании такие, как PricewaterhouseCoopers и тому подобное. Это суттево помогало нам в розумінні процесів, які треба здійснювати. На жаль, американський капітал, напевне, не повірив ще нам і не прийшов на територію України. І це дуже прикро. Nevertheless, American money came to Ukraine. The United States had already formulated its vision of Ukraine's role. In September 1996, both the US House of Representatives and the Senate adopted Resolution 120 in support of Ukraine's independence. Ukraine was declared to be an important element of U.S. national security. It had to oppose the emergence of any political or military organization that would facilitate the reintegration of the states of the former Soviet Union. Kuchma agreed to it, and additionally, to cooperate with NATO. Until 1998, a total of $1 billion in economic aid was given to Ukraine. But this amount of aid for the paralyzed economy of a huge country was a pittance. But in 1998, Ukraine got lucky. Prices for its main export commodity, steel, skyrocketed. This, together with persistent reforms, paid off. In 2000, the economy began to recover. For 30 years, Ukraine had the only non-deficit budget. It was 2000. It was the first year when we didn't have a war against the pensioners перед солдатом, перед вчителем, перед медиком. Це насправді такий феноменальний у фінансовому сенсі, феноменальний рік був. І, і ще один момент важливий, который, достижение, которое было при президентстве Кучмы, я хочу упомянуть, это то, что в 1996 году была уже введена полноценная национальная валюта, украинская гривна. Кучма был прибичник, скажем, системы влады, яка створена в Украине еще за хана Батыя. Вот так она и продолжалась при царях, при генеральных секретарях. И он вот, должен быть лидер, который ведет за собой Украину и так дальше. Не розумівчись в многих вопросах и отстранивши, по сути, людей от причетности к государственному жизни. Причем подходы Кучми лягали на добрый грунт. Потому что в Украине никогда не было государственности, и все строилось вот так, как сказали сверху. Керівник, кто там есть сверху, это воно и истина. И это небезопасно для Украины, мы теперь видим, чем это закінчується. Одне и второе при Кучме, по сути, зародився и змістнювався олигархат. Не, ну, она, когда начался процесс приватизации, Конечно, определенная категория людей, наших людей, там, предпринимателей, пользовались приближением к власти определенно. Они получили достаточно хорошие объекты, интересные, которые имеют рынок сбыта продукции в Европе, в том числе в России, и в том числе на внутреннем рынке. Сформировалась политическая и экономическая элита, она срослась, которая паразитировала, с одной стороны, одни паразитировали на чужих ценностях так называемой демократии, рыночной экономики, а другие паразитировали на дружбе с Россией и русском языке. При этом и одна, и вторая элита грабили свой народ, приватизировали за бесценные предприятия. Практически вся основная часть элиты была сформирована за счет нечестной приватизации и, опять же, паразитирования на энергоресурсах 
это получение прибыли от газа и нефти, металлургия. При этом никто ничего за промежуток времени не вкладывал. Мы видели вот такую типичную картину, когда кому-то удается приватизировать полностью ну, достаточно хорошее предприятие. И нередко складывалась ситуация так, что он считал, что ему выгоднее все оборудование этого предприятия порезать на металлолом и продать в Турцию. For a long time Kuchma maneuvered between various oligarchic clans. He was even more successful in the international arena. Russia watched the growing influence of the United States and Ukraine with concern. So Kuchma began a political and economic rapprochement with Russia. And it was beneficial for Russia as well as Ukraine. Kuchma knew how to sit on two chairs at once. Would it be correct to say that uh, the economic growth of Ukraine is tied to the multivectoral uh, foreign policy of Kuchma? President Kuchma придерживался политики многовекторности. Он считал, что надо сотрудничать с теми странами, которые сами хотят сотрудничать с Украиной. Вот то, о чем вы говорите, это позиция Кучмы, так называемая многовекторность. Она, как наш переводчик попробует, это называется мимо здесь и между там. В итоге ты являешься раздражителем для всего окружения. Kuchma was constantly under the close influence of pro-Western political forces and nationalists. Coming from the Russian-speaking Chernigov region, this made him uneasy. I want to note that the first period of Kuchma was very positive. There was a very big movement. And the most important thing is that the Russian language was born in the Chernigov region. He was born in the Chernigov region. И он после того, как ее избрали президентом, он начал развивать только украинскую мову. То есть он сразу это отбросил, чтобы не было таких вопросов. Потом второй вопрос возник сразу, что он Украину продаст России. Это слова, которые нужно хорошо помнить. Он сказал следующее, что меня избрали президентом Украины, а не президентом России. In 1999, Ukraine was stirred up by the case of Pavel Lazarenko. Pavel Lazarenko, born January 23, 1953. From May 1996, he was a prime minister of the government of Ukraine. Swiss authorities determined that during 1996 to 1997, he embezzled at least $880 million. On February 20th, 1999, after fleeing Ukraine, he was arrested in the United States and convicted of fraud and an illegal transfer of $114 million. He currently resides in the United States. We together worked with Lazarenko, I worked with Timoshenko. They were doing the production of gas on the production of 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 the Dnipropetrovsk. They took the metal from there and sold it. They took the gas, sold it at the same price, and sold it at the same price. So they had a colossal profit. Но я действительно расследовал уголовное дело в отношении Павла Лазаренко. Но если кратко, то, знаете, в Советском Союзе в те годы ходила такая шутка, которую только отчасти можно назвать шуткой. Говорили так, чем отличается социализм от капитализма? В капитализме у кого деньги, у того и власть. А при социализме у кого власть, у того и деньги. Поэтому Павел Лазаренко, занимая пост премьер-министра, имел все возможности стать богатым. It is known that specialists from the FBI and special prosecutor Marta Borsch worked closely with Lazarenko, which, in addition to conversations with him, revealed that he worked with a very wide circle of people in Ukraine. Lazarenko was sentenced to nine years in prison, but he only served six. He was accused of embezzling $114 million, but that amount was eventually reduced to only $4 million. Apparently, Lazarenko told everything he knew, 
the United States got the keys of access to almost all prominent officials, politicians, and oligarchs. Lazarenko was Prime Minister. He had a very big amount of information. I'm interested in this story in the United States money of arrest of Lazarenko. It's 160 million dollars. In 2017, it was decided, in particular the American court, to return some part of these funds, as I understand, about 60 million of Ukraine. But the United States is a great country. Everything that comes there, it doesn't return to the back. Kuchma's stubborn reluctance to choose between the United States and Putin's strengthening Russia irritated Washington. U.S. policy towards Ukraine became aggressive. All internal political scandals were used to apply pressure on Kuchma. Case in point, the murder of the journalist Gongadze, in which Kuchma was accused to have had involvement. But why, once in a sudden, uh, started this movement, uh, Ukraine without Kuchma? Uh, why people were not happy? I personally, but correct me if I'm wrong, I personally doubt that uh, uh, it was because of the Gongadze case. It sounds just an excuse to me. And democratic forces started to gather, even after Maidan, to gather in one idea. And that was the main thing. А тоді, коли трапилася обставина із вбивством Гії, звісно, це, це стало тим локомотивом, який цей рух, по суті, направило дуже жорстке протистояння. The campaign Ukraine without Kuchma was the first of a series of spontaneous uprisings on the part of the Ukrainian populace. And for being spontaneous uprisings, they were very well organized indeed. Хотя нельзя не отметить, что при участии Запада, ну вот делались попытки свержения Кучмы, отстранения его от власти, ну вот начиная с 2000 года. Ну потому что акция Украина без Кучмы, которая была начата после убийства журналиста Гангадзе, все мы знаем эту ситуацию, она, конечно, активно поддерживалась Западом. Я расследовал и дело Кучмы тоже. И я лично подписал постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы. Я считал и считаю, что Кучму есть за что привлекать уголовную ответственность. Действия Кучмы в любом случае связаны с этим убийством. А то, что потом дело Гангадзе было использовано против Кучмы, так это и есть как раз отражение внутренней и внешней политики государства того этапа. September 2002, Special Representative of the U.S. Department of State, Specialist in Russia, Marie Yovanovitch raised the issue of Ukraine's violation of sanctions against Iraq in connection with the alleged sale of a batch of Kolchuga radar systems. Representative of the President of Ukraine, Viktor Medvedchuk, thoroughly investigated all the charges and presented irrefutable evidence that the Kolchugas were not supplied to Iraq. A little later, after the occupation of Iraq by multinational forces, the United States did not find any traces of the Kolchugas. The charge was as valid as Colin Powell's test tubes of anthrax. But Kuchma did not feel any calmer because of this. Marie Ivanovich took over as charge d'affaires of Ukraine. Soon, her name would be closely associated with color revolutions. In the meantime, it was necessary to decide who would be president after Kuchma. В декабре 2000 года, то есть в 2001 году, Кучма фактически потерял свой авторитет, свой рейтинг. Им уже было очень тяжело работать. Очень тяжело. And a candidate was quickly found. Former Prime Minister Viktor Yushchenko. He was a 100% pro-Western politician. He had an American wife and was loosely affiliated with the U.S. Department of State. Viktor Yushchenko 
born February 23rd, 1954. He has a degree in economics. From 1976, he was involved in the banking sector, working his way up from a clerk to chairman of the National Bank of Ukraine. However, in this post, he did not decide anything himself. In 1999, he became prime minister of the government of Ukraine. In 1993, by a twist of fate, on a plane from the United States, he sat next to a United States citizen, Catherine Claire Chumachenko. They were soon married. Catherine Claire Chumachenko. She was born in 1961 in the United States. From the age of 14, she was a member of the Ultranationalist Union of Ukrainian Youth. She worked as director of the Ukrainian National Information Service of the Washington Bureau of the Ukrainian Committee of the American Congress, and also as an assistant to the Under Secretary of State for Human Rights and Humanitarian Affairs. And she worked in the U.S. Treasury and the U.S. Congress. The U.S. attention to the upcoming presidential elections was side by side with direct pressure on the Ukrainian establishment. Major forces were engaged in the struggle, including George Soros. Очень долгий промежуток времени, начиная с 2000-х годов, структуры Сороса совместно с разными институтами выстраивали вот эту сеть мягкого влияния. Они подкармливали молодежь разными грантами, разными общественными мероприятиями, поездками, обменами. Ющенко стал дестабилизатором политической ситуации в Украине. Были противники политических конкурентов, но не были врагами. А вот после вот этих событий, которые прошли после дела Гангаза, конец 2000 -го года, 2001 год, да, это было очень тяжелые времена очень тяжелые именно в политическом плане. А отсюда страдала экономика, социальные вопросы и все остальное. In May 2004, the Verkhovna Rada published a report that revealed financial interference by Western countries in the internal politics of Ukraine. In July 2004, the U.S. House of Representatives adopted Resolution Number 336, which gave a negative assessment to the political situation in Ukraine. Usually, this means a burn notice on the opposite side. In September 2004, the U.S. Senate passed a resolution ordering the executive branch to impose sanctions on Ukraine in case of violations during the presidential campaign. Basically, the Ukrainian president had already been selected in the United States. There was little left to do. Simply force Ukraine to bend to the will of the United States. When discussing Ukraine, we must remember that its external and internal borders were formed in a unique environment. In 1920, Ukraine became a part of the socialist community. And then, after the formation of the USSR, its borders were not historically defined, but artificially created by Moscow. As a result, Ukraine received both territories with a diverse population in ideological, social, and religious terms and also with a very diverse industrial structure. The center, Severia, was also industrialized, but to a lesser extent. The south was traditionally agricultural, and the western regions were historically less developed. This diversity prevailed during all of Ukraine's history, as well as the internal fault lines. Economic growth under Kuchma affected primarily the east of the country, with a population much closer to Russia and to a lesser extent, the agricultural regions and the West. With a stable domestic situation, this is not critical, but when internal problems arise, it can create conflict. In the 2004 elections, it became clear where these internal fault lines were. In the election, Viktor Yanukovych was declared the winner, but this outcome did not suit Washington, which had already invested large sums of money in Yushchenko, the U.S. administration refused to recognize the results. Thus, the Orange Revolution began in Ukraine. Огромное количество людей, которые вышли в 2004 году, они протестовали именно против олигархической системы. Они не разделяли западные или восточные ценности. Are there any facts of foreign presence, sponsorship, or other foreign participation in the Orange Revolution? 
Я могу сказать, что большей частью какой-то промежуток времени действительно посольство Соединенных Штатов и посольство западных стран включились в этот процесс. Это начало приобретать формы цветной революции. Я, я сегодня хочу сказать, возможно, это я часто и не говорю публично, то, что происходило в осени 2004 года и в раннюю зиму, это даже не революция. Мы прагнули одного от власти. Не змену способу влади, не змены влади, как такой силовым шляхом. Мы вимагали одного – организации проведения честных выборов. Очевидно, помаранчевая революция – это рух хаотичный и спонтанный. Ну скажите, пожалуйста, кто за месяц мог подумать, что нам дрова нужны? Что это будет стоять тысячи палаток по Хрещатику, все будут димить тебе дровами. Это, знаете, апогей тяжких часов наших майданівських. Кто думал, что нам палатки нужны? Often, what are called spontaneous movements are really quite well organized. This is all the more obvious when one observes the full-fledged infrastructure for a spontaneous movement, which is equipped with food, fuel, tents, a warning system, and transportation. But in any case, under the pressure of the street, a third round of elections were held. Viktor Yushchenko, as expected, became the third president of Ukraine. The country turned to the West. В этом плане мы с Виктором Ющенко были ну, абсолютно однодумцы, и такими были большинство членов уряда. У нас даже думки не было, что может быть иначе. Мы понимали, что нужно брать курс на Захид. So what's a trigger the downturn of the economy under Ющенко? Конечно, Ющенко, который достаточно долгое время был председателем Центрального банка, а затем премьер-министром Украины, он отличался открыто прозападной ориентацией. После оранжевой революции декабря 2004 года, когда Ющенко пришел к власти, он, конечно, получил очень мощную поддержку Запада. Но эта поддержка в основном состояла в массированном притоке иностранных кредитов. В этом смысле Ющенко способствовал очень резкому увеличению украинского внешнего долга. Но, конечно, когда были привлечены десятки миллиардов долларов кредитов, экономика росла, и внешне это выступало как достижение. The United States confirmed its readiness to support Ukraine's aspirations to join the NATO Membership Action Plan, MAP. In turn, the Ukrainian president declared his adherence to Euro-Atlantic values and his readiness to continue the country's movement towards NATO membership. I will tell you a big secret. I think that the West can't end any problem. I will tell you this. I will tell you that when I am a citizen of Europe, Але я живу, живу в Європі, в якої немає власного безпекового концепту. І якщо пан європейський безпекові моделі не буде Сполучених Штатів, Європа не може дати симметричну, самодостатню відповідь на загрози е, політики Путіна. Я відчуваю себе в дискомфорті. Ціла Європа не може адекватну політику сотворити. Бо насправді все починається з безпеки. Нельзя жить, имея целью агрессию по отношению к другому человеку или к другой стране. Это контрпродуктивная реальность. Она не имеет ничего общего с целями э, развития. Не может быть целью Европейский Союз э, или там, возвращение в Советский Союз. Целью развития может быть качество жизни населения. Это такая же история подмены понятий, как была в Советском Союзе. Наша цель – коммунизм. Но тогда хотя бы строились фабрики, работала промышленность и была создана система инфраструктура здравоохранения и образования. У нас же получается ничего, просто наша цель Европейский Союз. 
и жизнь – попытка приблизиться к каким-то непонятным европейским ценностям. Но при этом отсутствие промышленности, денег, работы и всего остального. The United States promised to support all of Viktor Yushchenko's initiatives, but there was no rush in implementing the main objective, investment. At the same time, the U.S. was investing billions of dollars in another former Soviet republic, Kazakhstan. Despite the excellent relations between Kazakhstan and Russia and China, Kazakhstan was Nur Sultan Abishevich Nazarbayev, who один прав. Там мав величезний авторитет в країні, і там була стабільність. А в Україні були постійні дискусії. Якщо ми візьмемо, скажімо, звісну книгу Збігнєва Бжезінського «Велика шахматна доска», то в ній ми можемо прочитати, що головне для США – це вивести Україну з-під влияння Росії. Ну, Бжезинский ведь был советником американских президентов по национальной безопасности. И я, например, считаю, что именно вот эта тема, борьба за политическое влияние, все время доминирует в политике США по отношению к Украине. Знаете, цитируя Бжезинского, «Без Украины Россия никогда не возродится, как великая страна». After Yushchenko turned the country westward, Russia drew attention to the fact that Ukraine was illegally diverting gas intended for transit to Europe. The reaction followed immediately. I will always remember the 1st of March 2006. At 5 o'clock, I was already in the dispatcher point of our oil and gas, and we went to the report about how it is going to be used to the gas from Russia to Ukraine. Полезно вспомнить, что в 70-е годы прошлого века, до того, как были построены мощные магистральные газопроводы для транспортировки сибирского газа в Европу, Украина была основным производителем газа в Советском Союзе. Тогда Украина добывала в среднем в год от 60 до 70 миллиардов кубических метров газа, полностью обеспечивала себя и еще отапливала Москву и Ленинград и часть России. Да, сейчас, ну, после начала разработки более дешевого сибирского газа, добыча газа в Украине упала. Getting involved in political games at the expense of the economy can turn out to be very costly. Kyiv got carried away with positioning itself in world affairs and neglected to invest even a cent to ensure its energy security. It can be even more costly to play games with right-wing nationalists. Under Yushchenko, right-wing radicals were doing fine. Nazi propaganda was thriving there. Young people were recruited into the camps of the PLAST paramilitary organization. In 2006 in Lviv, they solemnly celebrated the anniversary of the entry of the Ukrainian unit of the Wehrmacht Nightingale Battalion into Lviv. Коли мене питають, ви націоналіст, якщо в сенсі патріотизму, да, патріотизм. Я поясню свою позицію. Коли ми говоримо про український націоналізм, він ніколи не був в тій мірі радикальності, де починається його негативне трактування. Другими словами, це той спосіб сучасної боротьби за наш суверенітет, який нікого не дискредитує, нікого не вивершує. Це є право нації на самовизначення. І, і тому Москва сьогодні український націоналізм називає соціал-націоналізмом. 
спробують його поєднати з фашизмом, наприклад, із німецьким крилом націоналізму 30-х, 40-х років. Що, безумовно, не має нічого спільного, це навіть смішно. У 21-му сторіччі мати такий світогляд і таку політичну практику. It is quite possible that Mr. Yushchenko is unaware of some very well-known facts. The organization of Ukrainian nationalists cooperated very closely with Nazi Germany. Their ideology was identical to the Nazis. When the Germans attacked Poland in 1939, the Ukrainian nationalists went on a murder spree with their fellow fascists. In 1941, together with the Germans, they invaded the territory of the USSR and acted as military allies to the Nazis. While Allied soldiers fought and died in Africa, Italy and France, Ukrainian nationalists guarded the German rear. They burned Belarusian villages along with its people. They exterminated the Jewish population in the ghettos. They shoved people into gas chambers. They guarded Nazi concentration camps, and they eagerly massacred Poles. Organization of Ukrainian nationalist leaders Bandera and Shushkevich were posthumously awarded the title Hero of Ukraine by Yushchenko. Постановляю присвоїти звання Герою України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні! Ukraine was slowly but surely getting covered with a haze of Galician nationalism. Of course, this was met with sharp rejection by the inhabitants of the east of Ukraine, who completely opposed this mentality, contrary to Yushchenko's wishes. 50 million people should live with their family. Ми повинні навчитись говорити одним голосом. Ми в своїй більшості повинні полюбити одне і навчитися ненавидіти друге. Знаєте, пізнати своїх героїв, пізнати свою культуру, пізнати свою мову, створити свою церкву. І тому найтяжче нам давалася внутрішня інтеграція. Тобто була велика проблема єдності. The Ukrainians did not want to live as one family. There were too many internal differences. A Western Ukrainian, President Kuchma noted, is much closer in terms of his concepts and habits to a Czech or a Pole, and in some ways even more to an Austrian than to a Russian or Eastern Ukrainian. Therefore, in 2010, in the next election, Yushchenko lost to his longtime rival, Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych, Born on July 8, 1950, he studied mining and mechanical engineering and was a specialist in international law. From 1996 to 2002, he held various positions in the Donetsk Regional Administration. He was Prime Minister of the Government of Ukraine in 2002-2004 and again in 2006-2007. Through the American consulting companies DB Communications and Venable, he established ties with the U.S. establishment. The goal was to approve his appointment as prime minister. Yanukovych's victory in the presidential elections of 2004 sparked protests called the Orange Revolution. From 2010 to 2014, he was president of Ukraine. Yanukovych decided to continue Kuchma's policy, that is, to continue cooperation with the United States, but at the same time, to get closer to Russia. He didn't understand that times had changed, the United States needed its own proxies on the border with Russia, and that was the role of Ukraine for Washington. A reaction followed immediately. On July 2, 2010, U.S. Secretary of State Hillary Clinton said, Some have tried to force Ukrainians into a choice between aligning your country with Russia or with the West. We believe that is a false choice. We do not believe in the concept of spheres of influence. We believe that it is up to Ukrainians to chart your own course toward your own future. And in doing so, you can count on the support and friendship of the United States. Clinton was sure her message would be understood. Yanukovych is too mired in corruption. 
Ukraine is considered one of the most corrupted countries in the world. Why did it happen? I think that the massive, systemic corruption in Ukraine is the creation of an attempt by American authorities to take the control of the control of Ukraine. I think that the representatives of the USA, the official leaders of the USA, are the people тем провоцирующим фактором, повлиявшим на рассвет экономических преступлений в Украине. Если игра происходит, что президенту страны очередному разрешают воровать, а он вместо этого отдает свою субъектность страны и возможность внешнему управлению, то такая игра и происходит и на сегодняшний день. Я верю в оптимистический сценарий. Сейчас я вижу здесь невероятный потенциал. В ближайшие несколько недель будут приняты важные решения. Такая ситуация происходила с Януковичем, который разместил 7 миллиардов ОВГЗ займа, в том числе и в юрисдикции Соединенных Штатов, через фонд Фрэнк Телпантон. Янукович был unable to create a strong team. He could not resist US pressure. He could not close the Pandora's box of nationalism that had been opened. In 2012, the Nazi party Svoboda received 37 seats in the Ukrainian parliament. The appearance of these open fascists on the political scene worried Europe, but only in words. Тимошенко Юрій Володимирович, визнаний винною у вчиненні злочину передбачено статтею 365 частиною 3 Кримінального кодексу України. The detention of Yulia Tymoshenko drew much more attention. And although she was arrested for corruption, she was declared a political prisoner. Поэтому я могу сказать о том, что Юлия Тимошенко была осуждена украинским судом за преступление, которое совершил. Она отбывала наказание за совершенное преступление в женской колонии. И для характеристики этого уголовного процесса я напомню, что Юлия Тимошенко была партнером Павла Лазаренко. А Павел Лазаренко был партнером Леонида Кучма. An attempt to sit on two chairs immediately ends up badly. Sooner or later, you have to make a choice. Otherwise, both chairs can be pulled out at once. This is roughly what happened with Ukraine. Yanukovych was faced with a tough choice either join the customs union with Russia, Kazakhstan, and Belarus, or sign an association deal with the European Union. Simultaneously, a campaign for the signing of the European Association began in Ukraine. What was the SSU position during Maidan, if they had a position? I think that the main position was the position related to the United States. Not everything was controlled. Потому что были сформированы националистические формирования, которые вышли из-под контроля на промежутке времени. И в какой-то момент времени все пошло не по программе. А в 14 году это была уже такая постановка общественного действия. Почался Майдан как спротив молодых, не первых людей, а потом он попал под влив тех, кто хочет прийти до власти. И высокими словами, гидность. И все иное, небесная сотня, прикрывается злочин против народа. Не випадково не расследуются эти обставины, не випадково загибли ее с того и с того боку, небето. История и с снайперами, и с задением грузины тут, и, и, и так далее и след небето ФСБ и так дальше. Все это потребует обязательного честного розгляду всего того, что было, а его нет. Майдан осуждали миллионы украинцев. Фактически Майдан – это как айсберг. Верхняя видимая его часть – представляла собой массовые законные протесты граждан. Но была и скрытая часть Майдана, о которой не принято говорить вслух. Что я имею в виду? 
это та часть, скрытая от глаз, когда группа заговорщиков, вступив в сговор с западными спецслужбами, с правительствами западных стран, с представителями западных транснациональных корпораций и с иностранными мошенниками, прикрываясь массовыми акциями протеста, совершила противоправный насильственный захват власти. The coup d'état was approved in Washington, but it triggered a chain reaction in Ukraine. The eastern regions, as well as Crimea, refused to recognize the new government as legal. And they opposed the coup and the coming to power of nationalists. In Kyiv itself, Alexander Turchinov temporarily became the head of state. His election was approved by U.S. Ambassador Jeffrey Pyatt. Alexander Turchinov, born on March 31, 1964. In the final years of the USSR, he was a Komsomol functionary. He has been in politics since 1990. He's a friend and partner of Yulia Timoshenko and a friend of Viktor Yushchenko. In 2005, he presided over the SBU. In less than six months, he was removed from office due to high-profile corruption scandals. During Euromaidan, he opposed President Yanukovych. After the coup d'etat on February 22, 2014, he was elected the chair of the Verkhovna Rada of Ukraine. Since February 23, 2014, he was the transitional president of Ukraine. He is an active supporter of severing ties with Russia and a complete reorientation to the West. Russian President Vladimir Putin immediately recognized what was happening and took action. Exit polls from today's referendum in Crimea show overwhelming support for separation from Ukraine and for unification with Russia. Now the main threat to the Kiev authorities was the east of the country. Для того, чтобы удержать власть в стране, киевские заговорщики решили уничтожить сопротивление на Донбассе. April 12, 2014, John Brennan, the director of the CIA, arrives in Kiev. Officially, the visit is related to expanding cooperation in the field of security. On the same day, the Nazi organization, Right Sector, announced the armed mobilization of its supporters for an operation in the Donbass. On April 14, 2014, chairman of the Verkhovna Rada, Alexander Turchinov, signed Decree No. 405-2014 on the start of the anti-terrorist operation in Donbass. Он направил в Донбасс вооруженные силы Украины, армию, для того, чтобы уничтожить сопротивление на юго-востоке. Tanks, military aircraft, soldiers, and armed detachments of Nazi organizations were thrown against the protesters in the Donbass. Residential areas were shelled and bombed with heavy weaponry. Civilians, women and children were killed, and it continues to this day. As a result, it has become clear that the industrially developed East has been lost to Ukraine. At the same time, neither the United States nor Europe protested against the Ukrainian army's use of lethal weapons against civilians and cities in the East. On May 2, 2014, large-scale clashes took place in Odessa between neo-Nazis and their opponents. In the 21st century in Europe, in a country that declared loyalty to European values, about 50 people were burned alive by the Nazis in the House of Trade Unions. The U.S. State Department, of course, condemned this and called for the culprits to be found, but no one looked for them. On May 7, 2014, a new president came to power. 
Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, born on September 26, 1965, a politician, an oligarch, a media proprietor. He's one of the creators of the Party of Regions. He's a friend of Viktor Yushchenko. He was one of the main supporters of the Orange Revolution and Euromaidan. He supports the war in Donbass and maximum rapprochement with the United States and the European Union. Poroshenko became president amid the confusion and shock from the loss of Crimea and the war in the East. He immediately proclaimed his credo, in the Donbass, Ukraine is waging a war with Russia. How much of the modern Ukraine is controlled by the United States? I think it's completely. I think that it's именно by Poroshenko, Ukraine has become the country that you characterized as one of the most corrupt countries in the world. And in many ways, it's related to the close cooperation with the American officials and businessmen. In Ukraine, the organization of the Ukraine functions the special forces of the USA, which is involved in разведывательной деятельностью в интересах Соединенных Штатов Америки. Since the beginning of the 2000s, uh, the press became more and more open about ties between the SSU and the United States. In particular, there were rumors about offices of CIA in the SSU building. Are those rumors real and uh, do this office still exist? Я не имею документа о наличии офиса ЦРУ в структуре СБУ. Я не вижу необходимости ЦРУ иметь офис в структуре СБУ. Посольство Соединенных Штатов и так контролирует все отрасли в Украине. Напрямую на БУ полностью систему нефти и газа, топливно-энергетического комплекса. Практически большинство офицеров вооруженных сил прошли в той или иной степени подготовку либо в Британии, либо в Соединенных Штатах. A dog is smarter than its tail, but if the tail were smarter, then the tail would wag the dog. Poroshenko decided that he had the right to interfere in the internal affairs of the United States. For example, in the American presidential election, he liked Hillary Clinton and Joe Biden, and he didn't like Donald Trump. Речь шла о 2016 году, о выборах, которые происходили между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Эту историю знает практически каждый в Украине, кто связан так или иначе с политикой или государственной службой. Руководитель НАБУ, Сытник, он сам говорил о том, что он топил за Хиллари Клинтон. Есть запись разговора этого. Я думаю, что да. Я же ему тоже помню. Ему, а я Хиллари помню. Есть заявления, которые синхронизированы по так называемой Black Ledger, книжке Черной кассы партии регионов, благодаря которой был снят руководитель избирательной кампании Трампа Пол Монафорд. Есть разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом на тему того, что он докладывает ему. Мужественно они участвовали и хихикали на тему того, как был снят Монафорд благодаря общим усилиям. Это была яркая иллюстрация именно внешнего управления страной. Another scandal during his administration was the story of the oil and gas company Burisma, registered in an offshore zone in Cyprus. Officially, Burisma was engaged in the development of oil and gas fields in Ukraine, but it did not succeed in providing Ukraine with its own fuel. And a new face was added to Burisma's board of directors immediately following the 2014 coup, Hunter Biden, the son of U.S. Vice President Joe Biden. Hunter got a salary of $50,000 a month. Additionally, serious allegations of Burisma's involvement in money laundering arose. It's very important to understand that the question is not in that Biden earned money using the name of his father. But that these money были получены преступным путем, отмыты через офшорные компании. И есть два свидетеля, граждане Европейского Союза, которые это подтвердили. Непосредственно занимались отправкой этих средств. Порошенко был не able to solve a single problem for Ukraine. 
but he was noted for other decisions. First of all, under the direct control of U.S. Secretary of State Michael Pompeo, he put pressure on Patriarch Bartholomew and was able to create a separate Ukrainian church only for Ukrainians. The priests of the traditional Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate were subjected to physical pressure. Churches were seized by force. The strongest pressure was exerted on the parishioners, and they were physically intimidated. Unable to end the war in Donbass, Poroshenko began a war with the past and launched a large-scale campaign to de-Sovietize Ukraine. The Ukrainian people's answer to Poroshenko's choice of Europe was to flee the country. More than six million Ukrainians live abroad in search of a better life. И больше всего самое страшное, что мы потеряли человеческий ресурс. Больше 70 процентов взрослого населения Украины считает важным для себя отправить своего ребенка учиться за границу для того, чтобы он не находился в Украине. То есть граждане Украины не связывают будущее своих детей с Украиной. Это действительно критическая ситуация. Europe decided not to rush to integrate Ukraine into its structures. Former president of Poland, Lech Walesa, directly stated, Europe is not going to tolerate such a state. For the first time in their history, Ukrainians, tired of despair, held a protest vote. For the first time, the president of Ukraine is not a former prime minister, not an oligarch, not a politician. He's simply a comedian. That's the tea. See. Volodymyr Zelensky, born on January 25th, 1978, comedian, producer, and screenwriter, supporter of Euromaidan. He supported punitive expeditions by the Ukrainian army and Nazi military formations in Donbas. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! With his first actions, Zelensky managed to revive the public a little. To begin with, he took up foreign investment. Для того, щоб у вас був успішний економічний розвиток, річ перша – вирішити національне питання. Тобто прийти до гармонії. Бо якщо у вас є політичні протистояння або, не дай Бог, конфлікти, будь ласка, не піднімайте питання про економіку. Будинок, який горить, не потребує інвестора. І тому, будь ласка, вирішить національне питання. Mr. Zelensky has successfully resolved the national issue in Ukraine. On July 1, 2021, he signed law on the indigenous peoples of Ukraine. It's almost a direct copy of the 1935 Reich citizen law of Hitler's Germany. According to the law, the second largest people of Ukraine, Russians, are not fully fledged people. Zelensky also suggested that those who consider themselves Russian to leave Ukraine. К сожалению, мы видим возрождение нацизма в мире и возрождение нацизма в Европе. И возрождение нацизма началось на территории Украины. Ситуация в Украине сегодня очень напоминает ситуацию в нацистской Германии в начале 30-х годов. И возрождение Нацизма в мире становится реальностью. Слава Украине! Слава Украине! Under President Zelensky, a question was directly posed to Ukrainian society. Is Ukraine a self-sufficient state? How would you assess the current relationship between the United States and Ukraine? Is it like an equality, a partnership, or something else? I mean, Ukraine became sort of a client state of the United States. It's like a protector of Puerto Rico, but without money. There are at least some investors. We have, without us, our problems. Самый яркий пример – это решение вопроса по Северному потоку-2 между Германией и Соединенными Штатами без Украины, но про Украину. According to the Constitution of Ukraine, the land is the basis of Ukraine's sovereignty. But under the terms of the EU loan, land reform must necessarily enable foreigners to gain access to the basis of sovereignty, to the land. 
In reality, nobody stops with simply the land. Потому что в сегодняшней действительности западные страны рассматривают Украину исключительно как буферную зону и красную тряпку для России. Я особисто вважаю и думаю, что уже большинство людей в Украине вважают, что нам потребен мощный союз с Соединенными Штатами Америки, какие-то особливые партнерства, даже кроме НАТО. І ми повинні стати, знаєте, таким щитом західної цивілізації. Я всіляко, всіляко хотів би, щоб україно-американські відносини були відносинами стратегічного партнерства, особливого партнерства. І наше членство в НАТО, мені здається, це маленька толіка тої відповідальності, яку ми потрібно потребуем відчути в безпековому питанні України. Хочу сказати, уявімо, Україна член НАТО. 2300 км кордону з Росією. Тут робляться бази НАТО, так як у Польщі, в Прибалтиці. Куди будуть перенаселені ракети Росії? На Україну. Деякі емоції я хотів американському політику передати. Ми шепотом, шепотом кажемо, де наші гаранти? Ми вам повірили. Ми вісім років ведемо війну. За вісім років закінчувалася Перша світова війна. За вісім років закінчувалася Друга світова війна. А нас ще повчають Мінськими угодами два. Я нікого не хочу оцінки давати чи дорікати. Але Україна давно чекає вашого голосу і вважаємо, що це один із обов'язків тих країн, які нас привели до ядерного розброєння. Every year on August 24th, Ukraine celebrates its independence. They hang out state flags, sing the national anthem. And rarely does anyone wonder what exactly 30 years of independence has given Ukraine. Можливо, ми провели 30 найцікавіших років нашого становлення. Трим словами, це мірки, мірки, знаєте, мірки не фізичні. Ми говоримо про таїнство духа, і тому я скажу, що я аплодую 30 роками відновленої незалежності української. Подивіться уважно на кожного українця, і ви за спиною побачите два крильця. Итог развития страны за 30 лет – это потеря промышленности, потеря населения, потеря территории, выстраивание конфронтационных отношений со всеми странами, с которыми Украина имеет границу, и отстаивание чужих интересов без учета интересов собственного населения. Что празднуем? Чем гордиться? Сейчас современная украинская власть. У нас есть самолет МРИИ, они говорят. У нас есть два самолета МРИИ. Один был строен при Союзе, а второй не могут достроить на протяжении 30 лет. У нас есть что? У нас есть песни, у нас есть рубашки расписные. Но это же, это же ни о чем. К сожалению, мы констатируем, что украинская власть на протяжении всего времени независимости Украины является не самостоятельной. Фактически Украина управляется извне. Это касается и нынешнего президента, и предыдущего, и всех президентов э, современной Украины. 10 миллионов человек потеряло людей. В этом году смертность увеличилась нас на 19,5%. Мы потеряли независимость, это главное, абсолютно. Я не считаю, что мы... Я голосовал за независимость. Я никогда не думал, что такое может произойти. Вот это самое страшное. Я считаю, что независимость крайне важна. 
Независимость это прекрасно. Но мы не независимы. Украина не независима. В независимых государствах не приглашают послов J7 для того, чтобы они рассказали, как э, отбирать судей там и не передают управление банками э, третьему лицу. Нет такого в независимых государствах. До независимости надо еще над независимостью надо работать и работать. Работали 23 года. И в принципе очень коряво, медленно, но шли вперед. Теперь откатились назад, и надо будет вы, 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 вылазить еще из этой ямы. А так вообще всех украинцев с праздником. Once upon a time, the Lord God loved this country very much. A huge territory, fertile land, a wonderful climate, inexhaustible wealth laying just underground. He gave all this to hardworking, friendly people. For many centuries, they decorated and built it up, defeated their enemies, gave birth to children, and wanted to live in happiness and joy. But at some point, God turned away from this land. There is no peace on it. Blood is shed. People are fleeing. And everything created and accumulated over the years turned out to be plundered and destroyed overnight. What will happen next to this once beautiful country of Ukraine? Або ж зробити нормальну державу Україну, сфокусуватися на її проблемах і робити тут систему життя і організацію його така, як в Європі. Але тут не говорити, що ось як ми підемо в Європу, то, то та нічого не буде. Нас там не хотять, нас там не бачать. І закривати очі на це і думати, що хтось благодіяти буде стосовно України, цього не буде. Треба самим робити власну державу. Тоді і Америка розвернеться лицем до нас, і Росія буде небайдужа. Але ми повинні бути так, як записано в декларації. Демократична, суверенна, правова, позаблокова, безядерна держава. Якщо Україна не зосередоточиться на власних інтересах і не вистроїть взаємовідношення з країнами, які її оточують, дружественні відносини, економічні відносини, то Україна не в майбутньому як держава. Ну, щоб досягти поставленої цілі, дійсно, треба вибирати правильний путь, а не ошибочний. Тому я все время говорю о том, что Украина должна использовать собственный потенциал и свои возможности для собственного развития. После того, как Украина избавится от внешнего управления, в том числе от внешнего управления, которое осуществляется представителями Соединенных Штатов Америки, Украина сможет восстановить свою экономику, социальную сферу, Восстановить суверенитет. И только после этого Украина сможет зажить так, как об этом мечтали наши предки.